ein svona eftirminnilegustu norðurljós sem ég hef nokkuð tíma séð var í um mánaðamótin oktober november árið 2003 og þá var frekar skýjað yfir Íslandi og rigning lengst fram eftir. Og svo hérna sé kona við mig sko heyrðu það var í fréttunum á þann að það var vona miklu norðurljósum í kvöld. Ég man eitt því þá var ég á ferð í Borgafirði með foreldrum mínum. Ég man það nokkum við nákvæmlega. Um, það var það var á bænum Víðudalstungu. Ég var klaus nota að bara gangi með félaga mínum. Við erum bara að ganga yfir gangbraut. Þetta er svo svo þetta er svo reis hversdagslegt að geti verið. Og ég hugsa með mér, heyrðu, ja, ég er nú bara vel útsofin og búin að snúa sólinni við, þannig að ég prófa bara að renna út á jökusól. Það sem ég hafði aldrei sé þetta nema á ljósmyndum, aldrei í kvikmyndum eða á myndböndum. Og ég sé stoppa bílinn. Fóreldra mínir eru með mér í bíl og, og hérna, pappi lítur á mig og sér, Erla er eitthvað að? Þetta var fyrir nokkrum árum, þannig að það voru einlengin aðri nema ég þarna. Þannig að ég fór upp á hólinn, þannig að við lónið og stillu upp í lónum. Og ég mann að það kom inn mjög óvart að ég kom út á hesthúsinu. En það létti til, skömm eftir miðnætti og þegar ég fór út, þá var heiminn allur eldröður. Allt í einu var, var allt fyrt á náð ljósum. Ég þarf bara að drepa hérna á bíljósunum og horfa aðeins á þér. Og pappi lítur á mig og segir, Erla, hefur þú ekki séð norðurinn eins og Það er bara trillt ljós, þetta er bara í meiri borg, þau eru svo trillt að þau yfirgnæða og þau koma yfir okkur bleik og appisinningur, hvít. Þannig að ég bara, laðist bara baki í snjóin. Norðurljósin er svo lífleik og er, er, er að reyfa sig. Þau voru ekkert rússalega kvik eða neitt þannig, þau voru bara frekar svona friðsæl en alveg rússalega rauð. Og, og bara, þá var alveg minnsta græna og það er bara, þau eru bara að koma ona. Þetta var bara dansaði þarna yfir höfðinu á mér og, og ég var bara, ég var bara til, ég var sem bara að, að bara vera til og vera til í þessu, þessu umhverju og í þessu sjónarspil. Og ég maður bara, þetta vakti bara svona húrrandi þögn, við bara öskur, við vorum út að miðri sko umferri, komast ekki þegar götuna, vorum út að umferri einu og bara, Wow! Og, og svo horfði á hvernig annan og þetta var svo eðlegt að við föðmuðust bara. Og þannig að, þú veist, þetta var svona að ég maðan að við vorum báða bara svona að við ætlum ekki að segja neinu frá þessu. <laughs> en það voru fyrsti viðbrunni sem er svolítið magna. Og þarna hélt ég kannski að ég væri búin að sjá norðurljós lífs míns á þessum tíma. En núna í vetur, ég held að það verið skömm fyrir jól, að þá upplifði ég allra mögnuðustu norðurljós sem ég er nokkuð tíman upplifa þau náðu þvert yfir Hjaltadal, voru í öllum mögulegum litum, þau voru á hraðferð yfir hýminin, dönsuðu fram og tilbaka og á tímabili var eins og þau væri bara að koma niður til mín. Ég átti sko, ekkert erundið þarna út, en þetta var hreint tilviljun, en mikið rosalega er ég þakklátt fyrir að hafa komist út til að sjá þetta á þessu augnabliki. Þetta var ótrúlega magnað. Og ég býðast í því næsta tilviki þegar ég sé enn flottari í Norðurljós. Því að nú veit ég það að ég er ekki búin að sjá því allar flottustu því að tíminn mynd bara leiði það í ljós. Það var, kom ég óvart og líka að þetta er alveg kjört, svo að segja það ekki kjört, um, það reyfi sig en það er engin, engin ljóð. Er, já, það er bara, maður það heyri ekki neitt, samt er þessi reyfing, það, það fannst mér Já, mest að reyfa hann því kannski. Þegar hann var verið að þróa síman og menn voru að leggja að víra langa leiðir e, og bara hafa samskipti með einföldum rafpúlsum þar og svona fyrstu síntölin að þá e, var eitt, eitt hérna, starfsmaður þar sem að sagði ég heyr alltaf við fuglum á næturnar og hvernig geta fuglarnir verið að komast inn á línuna sko. hann held að fuglarnir væri einhvern bara inn í, inn í símanum sko og, og, og ég heyr alltaf í fuglum á næturnar en, en svo þegar að, að rafaði engi byrjaði og fólk var að nota raflýsingar að þá hurfu þessi hljóð og það var setna með sem einhver fatta að þetta væri norðurljós og, og segul virkni sem að væri að gefa þennan fuglasöng inn í þessa fyrstu símalínur og það er nákvæmlega það sem að við heyrum þegar að vel tekst til að þá heyrum við þennan fuglasöng sem að hefur alltaf verið þannig Það hefur bara ekki haft eyrun til að hlusta. Þú heyrir ekkit hljóð frá norðurljósunum strangt er tekið því að þau eru í 90 km hæð. 
og það er ekkert, ekkert almennilegt loft til að ber að hljóðbylgjur berist neður á jörðina. Við mælum látinni rafsjóðbylgjur frá norðljósunum og ummyndum það er ekki hljóð. Þessi staður, þetta hús í Herdísavík, var í eigu Einar Benedittssonar og Hlínar Jónsdóttur og Einar Benedittssonar þjóðþætt skáld Íslendinga og, og sögusagni segja að hann hafi se, hérna, selt norðurljósin manna fyrstur. En það er ekki, er ekki staðist saga, en það er saga enga síður. Og hann ofti til dæmis mikið um norðurljósin, þetta er fallegt kvæði sem að heiti norðurljósin eftir Einar. Uh, en þessi staður er langt frá mannabýð og það er einmitt þess vegna sem að ég er að nota hann hérna sem mælingastað því að að mæli búnaðin þarf að vera langt frá öllu rafmagni því það skemmir hljóðverki eða merki. Það hefnaðist almennlega fyrst á nýja snótt, ég held að það verið hitti fyrir það. Og þá bara kvart ég mína nánustu eftir að, eftir að nýja, nýja árið var gengið í, 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 í garð. Þá voru svo góð skilir því, það var heiðskýrt, það voru mikil sólvirkni og, og einmitt, ég reikna með að fáir var á ferli þannig að ég kom hinga í Herdísavík Vissi þá ekki að þetta væri hús hans einar, sér bara svona slysæstinga, það er eins og húsið hafi dreyminga. Og ég sit hérna fæ, fæ skjóla húsinu, stilli upp búnaðanum og er undir teppi og bara býð. Því að því meira sem að því lengur sem líður á nóttina, því minna söð verður. Og ástæðan fyrir því er að eldingar eru líka stór partur af söðinu. Þá, þá ekki sko ljósi frá eldingunum, heldur svona látíðni púlsa frá eldingunum sem að koma þjafnbær hálfa leiðinni við hnefti. Og akkur að þegar við erum í miðjunni á nóttinni, þá verður rafsigulum hverju gott. Þannig að ég er undir teppi klukkan fjögur um nótt og þá heyri ég almennilega í þessum hljóðum sem að ég kalla og menn hafa kallað reynlega fuglasöng. Upptökunar sem að koma út úr mælingunum. Það er í raunni mjög flókið landslag hljóða eða hljóða og við heyrum þarna í eldingum sem er, sem er snark, eins og, eins og snark í eldi og við heyrum í eh, fuglasöngum sem eru að við höldum hreyfingar segulsviðinsins í takt við svona rytma sólvindarins. Við heyrum líka svona eins og kvæs. Það hefur líka eitthvað að gera með flæði sólundarni sem það er ekkert búið að rannsaka það almennilega hvað tengist hverju. Við vitum bara að þegar það er mikil norðljós og mikil sólvirkni þá verða fuglanir brjálaðir. En hins vegar þá getur við líka verið með engin norðljós en samt heitt veika fuglljós. Það hefur að gera með það að í rauninni verða hljóðin til áður en að ljósi verða til. Það er að segja látinni e, rafsigubylgjurnar verða til áður en að sýnilega ljósi verða til. Og fólk spyr mér stundum, geti séð þegar að þessi dans kemur, geti þú heilt bara og svaraði því að nei, því miður ekki, en þetta er enga síður svoleiðis að þú ert að horfa á sjó og, og að þú myndir ekki heyra neitt, þá, þá er upplifunin bara þannig, svona hljóðmynd, en, en að þú bætir við sjáa niðnum, það er raunið það sem gerist, allt í einu heyrir raun niðin, þú sérð ekki nákvæmlega hvaða alda gefur hvaða en þú heyrir niðin. Og það er málið, þetta er niðurinn eða ómurinn. Kannski réttar að kalla þetta norðurljósa ómin.
náttúrulega öllum finnist því alveg stór skrítin og bara ekki bara fólkinu hér í bænum sko heldur vinnum mínum hérna í Reykjavík og allir sem að þykjast sko þekkja mig að þetta gerist til tölulega snökt hjá mér sko ég náttúrulega búin að mjög vera mjög lengi náttúrulega að nota helgarnar frítíma minni í að taka landslagsljósmyndir en þetta að vera úti alla nætur eldast í norðurljós þetta var eitthvað alveg nýtt sko og, og ég held að fólk hafi séð líka svolítið svona þennan brjálaði slampa sem var í augun á, á, á mér sko ég talaði norðurljósi en það hefði eitthvað gest og, og þessi maður var nú orðin ennþá skrýknar eldur hann var og var það þá nógu slæmur fyrir sko kveikjan að því að, að ég varð svona mikill áhómaður um, um, um norðurljósa í myndatöku og það tengist sko hoffjörsjökli sem er jökull sem er hérna í næsta nokkunni við höfn og svo vissi ég að því að vona norðurljósum þannig að, að ég hugsaði með mér heyrði hvernig var nú að fara prófa að fara þannig klukkutíma og setja upp einhverja vélar og sjá hvað það gerist eitthvað Þetta er sem sagt er aðan vélin höfuljós og hitt á þetta það verður sangur en verður mjög lengi Ég mæti þarna og það er nú ekkert að gera svona til að byrja með en ég setti upp þarna þrjár vélar og þar hafi eina sko bara hérna fyrir aftan í akana með útsýni sem sagt til jökulsins og, og, og til norðurs. Svo koma þarna norðurljós og, og hérna ég er svona fylgjast með þessu og sé líka það var sko tungbjart og tunglið var svona að færa stofar á sondundarhínum og eftir því sem að fór ofar þá lýsti það sko í akana meira upp. Þannig að þegar ég sá þetta minnskeið sem að ég hafði búið til að þá bara wow, þú veist, þannig að var maður með hérna, þetta jakana og, og jökulni í bakgrunni og norðurljósin en svo var þetta svona eins og svona smásaman sem sagt byrti til og jakati kom betur í ljós og þetta, það var einhver hreyfing, það var einhver hreyfing í þessu, þessu minnskeiði sem að höfða ásalega sterkt til mín sko sem kaupindi geta manns og sem reyndar náttúrunni enda líka að því að þetta var þarna, þarna var ég að taka myndir af náttúrunni bæði jarneskri náttúru og hinneskri náttúru og þetta var til þess ég fór aftur næsta kvöld og þann næsta kvöld og svo bara komið ský og rigning þannig ég gæti ekki fara aftur en ég var algjörlega húgt eftir þetta og þetta var bara eitthvað svo gaman og öðru vísi og nýtt að upp, upp frá þessu sko þá bara greipi hvert tækifæri sem að ég gat til þess að reyna að bæði að halda áfram og gera þetta betur og, og, og hérna en líka bara til þess að, að halda áfram að eiga möguleika að því upplifa eitthvað í þessum dúr. Þetta aðdráttarafl Íslands og næturhimmilsins er náttúrulega svo staðrenda að hér er ekkert mjög mikil ljósmengun ef út í það er farið. Með öðrum orðum þá þarft ekki að fara neitt rosalega langt út fyrir borgi og bæir til þess að komast í mjög gott myrkur. Og Íslandi til þeirra lítið þannig að þú þarft ekki keirinni með kannski hálftíma, mest að lega klukkutíma til að komast í frábært myrkur. Uh, landið er líka það lítið að veður er rosalega sveflukent á milli staða þannig að það er bjart sunnurlands þá er skýjað á Norðurlandi og öfugt þannig að þú getur nokkuð veginn bara elt götin í skýjunum ef að svo byrjundir hér er sömulegis heldur ekkert rosalega kalt loftið tiltalega tært það er lítið af móðu og svona mistri í loftinu sem því það að heiminin sjálfur er frekar tær og þegar hann er á annaborð heiður 
gallinn náttla sá að hér er yfirleitt frekar skýjað og ofta að sjálft fyrir hygning líka en þegar kvöldin koma þá eru þið frábær ef ég sé það stundum í gegnum gluggan líka bara það, það, það er, ef það er arfugt að nú ljósum þá fer ég stundum út líka til að taka myndið af því <laughs> þannig að ég get deyr þessu kannski með vínum sem sjá þetta ekki núna stundum líka með víni sem er úti og hafa aldrei sé þetta í náttúrunni Það er svona markmitt líka svo að segja miðla þetta eða þessa feigurð. Anna atriði sem að kemur inn á þetta, þessa miklu vinsældi norðurljósa myndana og þetta norðurljósa æði kannski er ef þetta tilkoma samfélagsmiðla. Að ef að hérna, Huang frá Hong Kong tekur flotta norðurljósa mynd á Íslandi að þá hún komin um allan heim sko og eins náttúrulega þessa myndir sem að við Íslendingarnir höfum að taka þetta er, fer breyðast út um allt Þannig að fólk upplifir náttúrulega heiminum náttúrulega mismundi hátt og ég tengi aðallega við það fólk sem nánast grætur þegar að sér eitthvað sem að búið að dreymi um að sjá mjög lengi því ég felt hár bæði skipti sem ég svo almarku sólu og e, þegar fólk sér norðurlaus í fyrsta skipti sem eru rosalega tignuleg þá finnst mér ekkert skrítið að fólk fara að gráta og ég tek alveg reglulega eftir því að fólk hreinlega nánast missi fitið sem er bara mjög skettilegt Sérstaklega kannski aðsjöpubúarni sko, þeir eru mjög tilfinningarnæmur og, og hérna eru mikið að kalla og hrópa og... Sko, Norðurljós er náttúrulega fyrirbæri sem hefur verið notað mikið í markarsetningu á ferðaþjónustu eða ferða, ferðum til Íslands og nefnundur okkar hafa sitt skoðað aðeins hvernig þetta hefur verið nýtt í markarsetningu og hvernig ferðamenn upplifa Norðurljós Norðurljósin skipta auðvitað Ísland miklu máli í samt við ferðamennsku og sérstaklega vetrar ferðamennsku að því hengi koma ansi margir ferðalanga til þess að berja þau augum um, þannig að það eru mjög margir sem vinnum við Norðurljósin ferðir um, Við erum á frábærum stað til þess að njóta þeirra og við ættum að vera miklu betri því að já, í raunum verum markasettu þau ef við viljum að annaborð að laða fleiri ferðalanga til Íslands í þessum erindigjörum Ég er ekki endilega viss um það að við viljum fá allt og marga en við getum allt gert betur og kannski ítreka í leiðinni við fólki sem eitthvað kemur að ganga vel um náttúruna og sína henni verðingu og minna líka mikil og eil ljósmingunar í daglega lífi fólks út um allan heim þannig til margs að vinna svo sem og líka marga setja annað eða bara fræða fólk um það sem að sér fyrir ofan sig þannig að byrja svolítið að læra að meta náttúrunni og sem stóra skala Þannig að Íslendingurinn er farin að meta norðurljós öðruvísi heldur en hann gerði hérna áður fyrir þegar að gestir okkar voru ekkit endilega að koma hinga til þess að horfa á njónurljós. Þannig að það er ofta þannig að glöktur gess augað og af því að hérna, það er búið að sér, taka frábæra ljósmyndir og gera frábæra sér, vídeóskot af njónurljósum þá er þetta sér, myndin sem við höfum af þeim kannski svolítið fegruð því oft sjáum við bara flottistu njónurljósin í mynd, myndskotum Það er ein ákveðin ombriði samt sem fólk verður oft fyrir þegar að sé norðurljósu fyrsta skipti. Það er búið að menga hug þeirra af myndum sem er oft mjög tilkomið miklar og mjög litríkar og það gefa svolítið skekkt að mynd oft af norðurljósunum. Þannig að þegar fólk hingað kemur og sér þau í fyrsta skipti þá finnst því í norðurljósunum fyrir að helst til svona litlaus. Og það er náttúrulega bara ákveðin ástæða fyrir því. Myndavélin greinir litina miklu, miklu betur heldur um ansvegað á myndavölun í marga marga sekundur og safna öll þessi daufu ljósi litirnir eru þarna, augun okkar eru bara ekkert sérstaklega góði að nema litinni Þegar þú horfir á, á ljósmynd af norðurljósum þá þarftu að hafa þetta í huga og þarftu að vita það að, að, að þetta er ekki þetta er ekki hérna svona eitthvað snapshot af því sem að auga sá heldur mynd sem að ljósmyndari tók af norðurljósum með þessari vél. Stundum náttúrulega líka verða þau eins og er á myndunum. Það kemur alveg fyrir. Ég man alveg eftir mörgum stundum hér þar sem norðurljósin eru rosalega skær, rosalega litrík og ef maður horfði stundum í bara andlitið á fólki þá sá maður bara græna slík út um allt. Þau lýstu allt bara upp. Þá orðið náttúrulega alveg rosalega tilkomið mikil og minna mjög á það sem maður sér á ljósmyndunum. Þá er eiginlega sterkara að upplifa þau heldur um taka mynda þeim að því að þá er því orðin svo sterk að allar stillingar sem að var með sko eru algjörlega bara út í hött. En ljósmyndina svona ofta skefa frekar skakka mynda það sem maður sér. Sérstaklega það sem búið er að leita stilla alveg út í ystu æsar og það er kannski við að forðast slíka myndir bara yfir höfuð. Að mínum að það mest ykkur stíð.
sko, ef að norðurljósa myndir ætti að sína sko, norðurljósun eins og þau raunverulega eru að, þá, þá væri það voðalega óspennandi myndir. Eftir framhæðskólan fyrir 30 árum og komi til Íslands fyrst og það var strax ljóst að þetta var í mitt land og af hverju þá veit ég eiginlega ekki. Það var strax mjög góð tilfinning að vera hér. Strax komi við ljós að einhvern tíma myndi ég flytja og eiginlega sem fyrst. Um, ég held náttúrann hér sé á einhvern hátt mjög svo segja frjálst í öðrum löndum hafa menn mikið árið á náttúruna og það er ekki hér. Mér finnst einlega það virkar frekar ósnert þótt maður viti núna hvernig það er einlega svona í smáatriðum að það er ekki alveg ósnert en samt miklu meira en annars staðar og fyrir mig var líka mikilvægt að já, til dæmis hestar skipta miklu máli í samfélagi hafa alltaf gert <laughs> sérslega mikið um, kindurnar auðvitað líka og allt þetta já, það er mjög einfalt að, að svo að segja lifa á þann hátt er líka með dýrin í náttúrunni það er einfaldara en í öðrum löndum og það já, henda mér mjög vel en líka svona, já, stemning hérna í landinu sem er líklega menningartengt, svo að segja, það er ekki bara landið, landið sjálft heldur um, þjóðin sem er á bak við þetta eða sem býr í landinu, það er ein heit. Það er ekki bara svo að segja náttúran eða landslagið, það er miklu meira sem skipti máli. Og ég fann það einhvern veginn, þannig að ég var strax á hluti af því. Uh, ástæðin fyrir að ég flutti upp á fjall er Já, það var náttúran, kannski nóðljósin sem smá atriði, allt ekki að atriði, það er svo margt annað. En auðvitað það er mjög fjallegt að hafa nóðljósin. Þegar ég kem út til dæmis, fara út með hundana á kvöldin og um, já, sé bara, já, núna eru nóðljós, það getur alltaf gest. Þá tekið mér stundum tíma að horfi á þetta, ef það eru mjög fjalleg þá horfi ég kannski lengur. En ég myndi ekki vakna á nóttina bara til að horfa á nóli og sem koma kannski eða svoleiðis, það myndi ég ekki gera. Þess vegna, um, já, er það kannski þannig að það er svona pínu kvestakslegt, það sem ég bý hér bara alltaf, ég er bara hér og þetta er hluti af, já, kvestakslegu lífi sem betur fyrr. Það er auðvitað kannski luxus fyrir marga en kannski Er þetta líf hér bara luxus almennt? Hundarnir eru hér bara inni hjá mér í húsinu og kendurnir eru rétt við og rosin, þannig að berum 50 og 7, þannig að það er ekki hægt að vera ein, finnst mér.
Svo er ekki margir sem vita það að sólun okkar snýst. Hún snýst einu sinni á cirka 20.000 dögum og hún er umvafin hjúp sem veitir kóruna. Og kóruna er ekki alveg svona samfelt heldur eru göt á henni. Og út um þessi göt streymir hraðflega í sólvindurinn. Þannig ef að jörðin er beint á móti gati að þá vitum við við um nor- von á norðurljósum kannski 2-4 dögum síðar yfirleitt. Og þá varir norðurljósasýning yfir í 2-3-4-5 daga eftir hvað kórunu geilin þessi er stór. Kórunugeil er svona segul op í kórunu sólarinnar. Kórunan er svona hjúpur sem umlykur hana, það er gríðalega heitur. Og þetta er svona svolítið eins og andrumsloft eða lofthjúpur sólarinnar. Og það eru göt á honum sem að opnast, þá teigir segul segul sólarinnar sig út í geiminn og þá streyma agnina frá sólinni hratt út úr þessum geilum og lenda stundum í jörðinni, stundum fara fram hjá jörðinni. Jörðin er umlykin segulsiði og segulsiði virka pínleiti svona eins og reglif eða skjöldir sem bægir ögnunum frá sólinni burt. Þannig að umyndur og haldir á reglif svona kemur vindurinn allir frá sólinni, hann fyrir kringum jörðina en það eru einu einu ögn, það er einnig mjög margar agnir sem leita inn eftir veiklikunum og festast í segulsiðinu og svo kemur sólvindur hreyfir öllu, hreyfir við öllu segulsiðinu og það kemur hröðan á agnirnar sem að flýta sér í átt að pólunum þar rekast þar á súrefni og nýtur í lofthjúpnum okkar og við það örfast þessar samyndir og gefa frá sér ljós. Þannig virka norðurljósin. Norðurkvöld jarðar er ekki einni staðurinn til að sjá norðurljós. Á suðurkvöld eru þá suðurljós sem eru algjör hliðsta þá að eða bara alveg eins og norðurljósin. Þannig að ef það eru norðurljós og norðurkvöld þá eru suðurljós og suðurkvöld. Og ástæðan þess að engin eða fáir fara þangu til að skoða er bara að þau eru á ekki mjög heppilegum stað. Það er ekki mikil byggð á þeim slóðum þar sem suðurljósin sjást sem er svona við strendur suður heimskutsins. Árið 2019 eru við að sigla inn í lágmark sólvirknunar það er að segja sólin gengur í gegnum sirka 11 ára tímumbil virkni þar sem hún fer frá hámark í hámark eða lágmark í lágmark og árið 2019, 2020, 2021 þá ætti að vera svona lágmarks ár sólarinnar sem þýðir þá að sólblettir eru mjög fá tíðir á sólinni og en kórunugil er aftur móti stöðuri og það þýðir svona yfirleitt að aðeins fjarar undan öflugum norðurljósum. Ég er svona arrundina mjög feginn að norðurljósavirtnin hafi minkað núna allavega á tímabundi að því ég efast um að ég hafi, hefði geta haldið þessum dampi sem ég var komin á sko það komst eiginlega ekkit annað að hjá mér undir norðurljós og við þetta hérna geti ég ekki farið hvenær sem er en, en ef ég gat farið þá fór ég og þetta stjórnaði mínu lífi svona því ég horfið til baka en næstu þrjú árin kannski verið tiltrúlega róleg en svo fyrir virkninu að eitthvað ný ætti hann að hámarki eitthvað stærri kringum 2025-2026 og svo eiga árin þá 2028-2029-30 verða bara alveg fínustu norðurljósár en auðvitað er býði ég spenntur eftir því að virkni fara að aukast aftur og geri ráð fyrir því að, að þegar að, að það fara aftur að koma sterk og góð ljós að þá verði ég mjög mikið að ferðinni En þá er gott að við huga að sólinni er alltaf að senda okkur sólvind þau verða við fáum bara færri öfluga storma heldur en þegar að krafturinni sem mestur eða, eða virkni sem mest og virkninni er allt mest nefnilega upp úr hámarki þannig að árin eða þegar var hámark síðast þá var svona 2012, 13, 14 en bestu árin hafa verið 2015, 16, 17, 18 mér þess að líka þannig að það er við svona 2-4 árum eftir að hámarki náð þess vegna að síðustu árum verið svona góð en stundum þetta er með lukkupottin og þá getur maður verið út í alla nóttina svona að því að fyrst kemur ein bylgja á ljósum sem að maður reynir að ná svo dettur svo bylgja niður og það verður allt bara rólegt en svo getur komið önnur bylgja sem að er þó oft öflugri heldur um svo fyrri og svona þegar maður hefur verið hefnastur að þá að maður upplifa fjóra feim svona bylgjur trekk eftir trekk og, og þá að maður að koma heim kannski fjóra feim um nóttina og, og hérna, en alsæl sko alveg bara þú veist, algjörlega upptjúnaði sko af, af, af því að hafa upplifað þetta en líka vera að ná þess og vélarnar og, og, og hérna náttúrulega getur ekki beðið að fara að skoða hvað hérna hvað maður fjekk Það 
svona frábært, frábær norðurljós og frábær rammi en fókusinn ekki fullkomin og allt og nýtt. Kvöldi fari. Eða allir heldur bara um sko, þessi, hérna, þetta svekkelsi sko, að hafa klúra hlutan. Hérna, að því að maður, þetta, maður hefur þetta í valdi sér. Og það er, ef maður er með, sko, það er tvær vélar og ég vil þrjár í gangi, að þá er, er mjög auðvelt að gera svolítið smiðstök, sko. Að því að þá, hérna, man, hérna, er maður að hreyfa þér til og maður, hérna, að kannski er eitthvað að gerast þannig að maður er að flýta sér og maður gerir þetta ekki, hérna, alveg rétt þannig að, að það er að vera ofsalega agaður, sko. En það er erfitt þegar að er ópaslega mikið að gerast í kringum hann, sko. Og ég þarf að ná þessu, ég þarf að ná þessu, sko. Það er svo þeytið spjallt þannig að meili. Norðurljóskip ekki drúslega stóran sess í mínu hjarta. Það er að segja, mér finnst oftast bara fyrir. Mörgum finnst það skrítið, en þegar ég til dæmis kem hinga, það sem við núna á Hotel Ranga og að sína nefendum mínum stjörnuhimurinn, þá sjáum við stundum ekki þau fyrirbæra sem við ætlum að skoða vegna þess að allur himinninn er útatæður í þessari græn og sliki sem liggur þetta nefur og byrgir sín. Þannig fyrir mér er norðurljósin pílitur sem er náttúrulega ljósmingun en að öðru leiti þá náttúrulega eru norðurljósin óskaplega falleg. Þannig að ég kvart ekkert þó það komi hérna mjög glæsileg sýning sem er litrík og dynamisk með einhverjum kórunum og öðru slíku. Það vekur alltaf áhuga og maður fyllist bara lotningu yfir náttúrunni og fáum að sjá þetta yfir höfuð. Það sem að yljar mér kannski einna mest um hjartræður er þegar hinga kemur fólk svona á muðum aldrei að fara að sig og svona ég verða aldrei borgari. Býr í New York eða London eða eitthvað slíkt, hefur aldrei kynst almennlegu myrkir eða aldrei sé vetrarbrautina með byrjum augum og sér hann í fyrsta skipti að áhrif þess að sjá bara þetta sem við búin að lesa um í bókum og sjá myndum alla þinn ævi Það er fyrst mér eiginlega skemmtilega að samt heldur þegar fólk sér norðurljósun í fyrsta skipti. Það er bara að fá að upplifa náttúrulegt, almennilegt myrkur og hvað heiminin er ótrúlega fallegur. Það er svona fyrst mér mest skemmtilegt. Þetta er eiginlega meira, næstið í meira hlutturinn ásæki mann, sko. Ég var alveg til í að sleppa því, ég meina, það er ekki heitið þinni, sko. <laughs> það er þægilega að vera upp í sófa. En það er bara eitthvað við að, að elta eitthvað sem að sem að veit ekki að þér, sem er svo skemmtilegt, sko. Eitthvað sem að, eins og Norrljósun, sko, þau verður alveg sama hvort þú ert þannig eða ekki. Þannig að það er svolítið þitt að finna þau. Það er þitt að, að ná í þetta og eins með þessi hljóð. Þau hafa verið þannig alltaf og þau eru hérna núna. Það er okkar að ná í þau og það er eitthvað spennandi við það. Það er eitthvað spennandi við það. Þú þarft að vera á ferðinni að því að, sko, hinn fullkomna mynd ef hún einhver tíma kemur að þá mun hún byrtast þér. Þetta verður einhvers konar gjöf frá náttúrunni, frá anheiminum. Og þá þarft þú að vera tilbúin. Þú þarft að vera rétta manneskjan, á rétta staðnum, á rétta tímanum, með þessa reynslu sem að þarf til þess að grípa augnablikið. Og fest hana á filmu og þannig að þú getur bæði átt þessa minningu en líka þá deilt þessar upplifun með öðrum þess vegna öllum öðrum manneskjum. <tjum>